হ্যালো এভরিওান তো আজকের বিষয় হচ্ছে দেখো ইন্ডিয়ান পলিটির ওপর একটা ছোট্ট ভিডিও তো এই ভিডিওটা জাস্ট কিচ্ছু না ভিডিওটা হচ্ছে হোয়াট ইজ পলিটি হোয়াট ইজ কনস্টিটিউশন এবং গভর্নমেন্টের কি ফর্ম আছে এবং কনস্টিটিউশনে কি কি প্রভিশন আছে বা কি কি অ্যাক্টসের মাধ্যমে আমাদের কনস্টিটিউশন এসেছে তো জাস্ট এটা একটা ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস বলা যেতে পারে ইন্ডিয়ান পলিটির ওপর তো এর পরের দিন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে মেকিং অফ কনস্টিটিউশন থেকে ধরবো তোমাদের মেকিং অফ কনস্টিটিউশনে যেটা আমি লক্ষ্মীকান্তের বইয়ের টোটাল ফলো করে মেকিং অফ কনস্টিটিউশন তারপরে তোমার প্রিয়াম্বল এবং তোমাদের ফান্ডামেন্টাল ডিউটি ফান্ডামেন্টাল রাইটস ডিপিএসপি যেটা আমাদের ডাব্লিউ বিসিএস মেনের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট সেই সেই টপিকগুলোকে আমরা দেখব হয়তো খুব বেশি টপিক পড়ে কিন্তু আমরা সময় নষ্ট করব না রাইট তো এখানে দেখো পলিটি কাকে বলে তো এখানে দেখো যেগুলো তোমাদের পলিটি কাকে বলে সেটা জানবো পলিটি গভর্নমেন্টের কীভাবে ফর্মেশন হচ্ছে সেটা জানবো এবং কনস্টিটিউশনে কী কী তোমাদের দুটো মেন যে তোমাদের অ্যাক্টস রয়েছে না গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নাইনটিন এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নাইনটিন এই দুটো অ্যাক্টসকেই জাস্ট আমরা আজকে ইন্ট্রোডাকশন হিসেবে দেখবো বা সিম্পল ওয়েতে একবার বোঝার চেষ্টা করব ওকে এবং এর পরের দিন একটা সেপারেট আমি একটা একটা ভিডিও বানিয়ে দেবো যেখানে তোমাদের হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডে যতগুলো অ্যাক্টস রয়েছে সবগুলোকে নিয়ে একটা কম্পালেশন করে আমি একটা ভিডিও একটা অলরেডি বানিয়ে দেবো তোমাদের নেক্সট দু এক্স উইকের মধ্যে আমি বানিয়ে দেবো তো এবার দেখো এখানে এইটার মধ্যে ভিডিওটার মধ্যে কী বলছেন হোয়াট ইজ পলিটি পলিটি কাকে বলে পলিটি হচ্ছে কিছুই না ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট একটা গভর্নমেন্টের যে ফর্মগুলো থাকে সেটাকে আমরা পলিটি ধরে হ্যাঁ দেখো এবার বলছে টু রান গভর্নমেন্ট দেয়ার ওয়ার দ্য নিড থ্রি অর্গানস দেখো একটা গভর্নমেন্ট যদি রান করতে হয় তিনটা অর্গানের প্রয়োজন রয়েছে সেটা কি কি যেটা আমাদের ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে দরকার বা ইন্ডিয়ান পলিটি যেটা সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে লেজিসলেচার দ্বিতীয় হচ্ছে এক্সিকিউটিভ তৃতীয় হচ্ছে জুডিসিয়ারি এই তিনটে অর্গান ছাড়া কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ান পলিটি কিন্তু বা পলিটি পলিটিক্যাল মুভমেন্ট কিন্তু করাই যাবে না প্রথম দেখো লেজিসলেচারে কী কাজ লেজিসলেচার লেজিসলেচারের কাজ হচ্ছে আমাদের মেক্স ল এটা কি করে হু মেক্স ল আমাদের এখানে লেজিসলেচারকে সেটা হচ্ছে আমাদের হু মেক্স ল আমাদের এখানে মেক্স ল কে বানায় সেটা আমাদের বানায় পার্লামেন্ট এরপর বলছে এক্সিকিউটিভ করে কে এক্সিকিউটিভ করে বলছে পার্লামেন্ট তো ল বানিয়ে দিল তারপর হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট করে কে ইমপ্লিমেন্ট করে আমাদের এক্সিকিউটিভ যে থাকে সে ইমপ্লিমেন্ট করে এবং জুডিসিয়ারি কী করে সেটাকে ওপরে ইন্টারপ্রিটেশন করে রাইট তো বোঝা গেলো তিনটে অর্গান আছে যেটা আমাদের পলিটি সেটা হচ্ছে কি কি সেটা হচ্ছে লেজিসলেচার এক্সিকিউটিভ এবং জুডিসিয়ারি লেজিসলেচারে কী কাজ লেজিসলেচারের কাজ হচ্ছে ল বানানো এবং এক্সিকিউটিভে কী কাজ ওটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা এবং ইন্টারপ্রিটেশন করার কাজ হচ্ছে আমাদের জুডিসিয়ারিতে তো এবার আমরা বাঁ দিক থেকে যদি দেখি তো আমরা জাস্ট বাঁ দিকটা এবার এবার আমরা বাঁ দিকে এই দিকটা দেখব বাঁ দিকে এখানে কী বলেছে লেজিসলেচার তো ল বানিয়ে দিল সেটা হচ্ছে পার্লামেন্ট পার্লামেন্ট কী কী নিয়ে গঠিত এবার সেটা হচ্ছে লোকসভা রাজ্যসভা এবং প্রেসিডেন্ট নিয়ে কিন্তু আমাদের পার্লামেন্ট গঠিত এবং লোকসভা এবং রাজ্যসভা হচ্ছে আমাদের টু হাউসেস যেটা আমাদের টু হাউসেস এবং ওকে বলা হয় কি বাই ক্যামেরাল লেজিসলেচারও বলা হয় বাই মিনস হচ্ছে টু ক্যামেরাল মিনস হচ্ছে হাউস দুটো হাউস মিলে যেটা গঠিত সেটা আমাদের লোকসভা এবং রাজ্যসভা সেটাকে আমরা দুজন একসঙ্গে বলা হয় বাই ক্যামেরাল লেজিসলেচার তাহলে লেজিসলেচারের পার্টটা গেল এরপর হচ্ছে এক্সিকিউটিভ পার্টটা যদি আমরা আসি তো পার্লামেন্ট তো ল বানিয়ে দিল এবার এক্সিকিউট করবে কে এক্সিকিউট করবে আমাদের প্রেসিডেন্ট যেটা পার্লামেন্টের একটা অংশ কিন্তু এখানে এক্সিকিউটিভ বডি হিসেবে তিনি থাকছেন সেটা হচ্ছে কি প্রেসিডেন্ট ইজ আওয়ার এক্সিকিউটিভ অথরিটি প্রেসিডেন্ট কী করে সেটাকে লটা বানানোর পর এক্সিকিউট করে এবং জুডিসিয়ারি কী কাজ সেটাকে ইন্টারপ্রিটেশন দেওয়ার কাজ এবং জুডিসিয়ারির আর একটা কাজ রয়েছে এবং তোমাদেরকে জুডিসিয়ারিতে যাওয়ার আগে আমি এক্সিকিউটিভ যদি দেখি এক্সিকিউটিভ কী করছে তোমাদের প্রেসিডেন্ট ইন আওয়ার এক্সিকিউটিভ অথরিটি প্রেসিডেন্টকে হেল্প করছে কে যে লটাতে ইয়ে করার জন্য সেখানে হেল্প করছে কাউন্সিল অফ মিনিস্টার কাউন্সিল অফ মিনিস্টারের হেড কে কাউন্সিল অফ মিনিস্টারের হেড রয়েছে প্রাইম মিনিস্টার তাহলে এখানে তোমাদের লেজিসলেচারের পার্টটাও বোঝা গেল এক্সিকিউটিভ পার্টটাও বোঝা গেল এবার যেটা রইল সেটা হচ্ছে আমাদের জুডিসিয়ারি যেটা তিনটে অর্গানের এক লাস্ট অর্গান সেটা হচ্ছে তোমাদের জুডিসিয়ারি জুডিসিয়ারি কী করে জুডিসিয়ারি করে তোমাদের যে লটা বানালো এবার জুডিসিয়ারিকে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্স অথরিটিও বলে থাকি কেন ইন্ডিপেন্ডেন্স কেন বলা হয় জুডিসিয়ারিকে জুডিসিয়ারিকে ইন্ডিপেন্ডেন্স এই জন্য বলা হয় ধরো তোমাদের পার্লামেন্টে যে লটা বানালাম এবং প্রেসিডেন্ট যে এক্সিকিউটিভ করে দিল সেটা যদি কোনো রকম ভুল ত্রুটি থাকে দেয়ার ইজ এ এনি মিস্টেক ইন ল জুডিসিয়ারি ক্যান স্টপ ইট যদি কোনো রকম কোনো লটার মধ্যে মিস্টেক থাকে তখন কিন্তু জুডিসিয়ারি ওটাকে স
তো এটা হচ্ছে ফর্ম অফ পলিটি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট যেটা আমাদের হোয়াট ইজ পলিটি আন্ডারে পড়ছে এরপর নেক্সট কি বলছে নেক্সট বলছে আমাদের হোয়াট ইজ কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশন কি কনস্টিটিউশন অফ এ ফান্ডামেন্টাল কনস্টিটিউশন ইজ এ বডি কনস্টিটিউশন হচ্ছে একটা বডি যেটা ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপালসের ওপর নির্ভর করে গঠিত তো দেখো কনস্টিটিউশন যখন গঠন করা হয়েছে তো এখানে কিন্তু দুটো মেজর অ্যাক্ট ছিল সেটা হচ্ছে কি কি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নাইনটিন এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নাইনটিন এই দুটো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্ট যেগুলো কিন্তু নাইনটিন থেকে কিন্তু আমাদের মেনে কিন্তু অনেক কোয়েশ্চেন আসে তো যখন আমি তোমাদের অ্যাক্ট যেগুলো সমস্ত অ্যাক্টসগুলো নিয়ে একটা ভিডিও যখন বানাবো তখন ডিটেল একদম ইন ডিটেল ইচ অ্যান্ড এভরি পয়েন্ট কিন্তু তখন আমরা আলোচনা করব এখানে জাস্ট আমি স্ট্রাকচারের মাধ্যমে দেখিয়েছি যেগুলো যেগুলো খুব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেগুলোকে নিয়ে সেগুলো দেখো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার আন্ডারে কী করছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার আন্ডারে বলা হয়েছে বাই ক্যামেরা লেজিসলেচারের কথা বলা হয়েছে যেখানে আপার হাউস এবং লোয়ার হাউসের কথা বলা হয়েছে আপার হাউস কি কাউন্সিল অফ স্টেটস তখনকার দিনে মানে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের যখন ছিল তখনকার দিনে আপার হাউসকে বলা হতো কাউন্সিল অফ স্টেট এবং লোয়ার হাউসকে বলা হতো লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনকেও নাই গভর্নমেন্ট অফ নাইনটিন নাইনটিন ওয়ানে উনিশশো উনিশের আন্ডারে কিন্তু ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল এবং সেট আপ করা ইট ওয়াজ সেট আপ ইন নাইনটিন টোয়েন্টি এটা নাইনটিন কিন্তু সেট আপ হয়েছিল এবার কোশ্চেন যেরকম আসে যে এখান থেকে যে বাই ক্যামেরা লেজিসলেচার তোমাদের কোন অ্যাক্টসের মাধ্যমে প্রাবধান দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে না গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নাইনটিন এক নম্বর কোয়েশ্চেন এসে গেল দু নম্বর হচ্ছে কাউন্সিল অফ স্টেট কোথা থেকে এখন ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নাইনটিন লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি কোথায় গঠন করা ইয়ে করা হয়েছে সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নাইনটিন ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কিন্তু এই পয়েন্টগুলোকে কিন্তু খুব খাতার মধ্যে লিখে রেখে দাও নাহলে কিন্তু তোমাদের প্রবলেম হবে তো এরপর যেটা রয়েছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন কোন অ্যাক্সের আন্ডারে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নাইনটিন তো এরপর যেটা হচ্ছে নাইনটিন থার্টি ফাইভ নাইনটিন থার্টি ফাইভটা কিন্তু মোস্ট 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 ইম্পর্টেন্ট খুব ভালো করে দেখবে পলিটিতে তোমাদের লক্ষ্মীকান্তের বইতে খুব সুন্দরভাবে একদম লেখা রয়েছে যারা যারা পড়েছো তারা তারা অবশ্যই জানবে যারা যারা পড়নি লক্ষ্মীকান্তের পিডিএফটা আমাদের ফেসবুক পেজে চলে যাও নিচে ডিসক্রিপশন বক্স আমি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি ওখানে শুধুমাত্র পলিটি না লক্ষ্মীকান্ত পলিটি তোমাদের তারপরে তোমাদের ইকোনমি এবং যত মানে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স যত ম্যাগাজিন রয়েছে জানুয়ারি টু একদম মার্চ পর্যন্ত সমস্ত আপলোড করে দেওয়া আছে ফেসবুক পেজে গিয়ে তোমরা সমস্ত পিডিএফ পেয়ে যাবে একটু নিচের দিকে দেখবে তোমরা সব পেয়ে যাবে পিডিএফ রাইট তো এবার যেটা আসছে সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নাইনটিন কি বলছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নাইনটি ফাইভ যেটা বলছে অল ইন্ডিয়া ফেডারেশনের কথা বলা হয়েছে এখানে অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন কিন্তু দুটো আমাদের যেরকম ফেডারেল স্ট্রাকচার গঠনো ফেডারেল স্ট্রাকচার কাকে বলা হয় যেমন সেন্টার সেন্টারের কাজ করবে স্টেট স্টেটের কাজ করবে এবং ভিলেজেস ভিলেজেসে কাজ করবে পঞ্চায়েত লেভেলের যেগুলো হয় তো এটাকে ফেডারেল গভর্নমেন্ট বা ফেডারেলিজম বলা হয় তোমরা নিশ্চয়ই ফেডারেলিজম বা ফেডারেল ফেডারেশন বা ফেডারেলিজম স্ট্রাকচারটা সম্বন্ধে সকলে কিন্তু অবগত তাই তো তো এবার যেটা বলছে অল ইন্ডিয়া ফেডারেশনের কথা কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নাইনটিন কিন্তু বলা হয়েছে এখানে দুটো টার্মের কথা বলা হয়েছে একটা কি প্রভিন্সেস বলা হয়েছে একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল স্টেট বলা হয়েছে প্রভিন্সেস কি প্রভিন্সেস হচ্ছে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া যেগুলো রয়েছে সেটাকে প্রভিন্সেস হিসেবে ধরা হয়েছিল এবং যে নিজাম ও হায়দ্রাবাদ কিন্তু প্রিন্সিপাল স্টেটের মধ্যে ধরা হয়েছিল তো এদের দুজনকার ফরমেশনে কিন্তু ফেডারেশন অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন গঠন করা হয়েছিল যেটা কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নাইনটিন থার্টি ফাইভের আন্ডারে আসছে তো প্রভিন্সেস অ্যান্ড প্রিন্সিপাল স্টেটস কিসের আন্ডারে আসছে সেটা আসছে আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নাইনটিন থার্টি ফাইভের আন্ডারে ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কিন্তু এখানে কিন্তু তোমাদের কোয়েশ্চেন কিন্তু বানতে মানে এখানে কিন্তু কোয়েশ্চেন কিন্তু হবে তো এরপর কী বলেছে থার্টি ফাইভে কী বলেছে ডিভাইডেড পাওয়ার বিটুইন সেন্ট্রাল অ্যান্ড স্টেট দেয়ার আর থ্রি লিস্ট দেখো এখানে কিন্তু সেন্ট্রাল অ্যান্ড স্টেটের মধ্যে কিন্তু তোমাদের যে পাওয়ার সেটা ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে এবং তিনটে লিস্টের কথা বলেছে একটা ফেডারেল লিস্ট একটা প্রভিন্সিয়াল লিস্ট একটা কনকারেন্ট লিস্ট কনকারেন্ট লিস্টে কিন্তু আমাদের ডাব্লিউ বিসিএস মেনেতে কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ারে কিন্তু এসে গেছে তো এখানে লিস্টে কতগুলো আইটেম কথা বলেছে এই আইটেমগুলো কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এগুলো কিন্তু ফেডারেল লিস্টে কিন্তু তোমাদের উনষাটটা আইটেমের কথা বলেছে প্রভিন্সিয়াল লিস্টে কিন্তু তোমাদের চুয়ান্নটা আইটেমের কথা বলেছে এবং কনকারেন্ট লিস্টে তোমাদের কিন্তু থার্টি সিক্স আইটেম কথা বলেছে এছাড়া কি কি আমাদের আরও গঠন করা হয়েছে এই লেখা হয়েছে এটা লেজিসলেটিভ পাওয়ারের কথা বলা হয়েছে ইমার্জেন্সি পাওয়ার কথা গভর্নর অফিস আর আর রেটেন আন্ডার দিস অ্যাক্ট এই অ্যাক্টের আন্ডারে
এবং তোমাদের যদি কোনো রকম কোনো প্রবলেম থাকে বা এটার যদি কোনো রকম বুঝতে অসুবিধা হয় বা এই পিডিএফটা যদি দরকার হয় তাহলে তোমরা আমাকে বলবে আমার আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে আমি দিয়ে দেবো এটার মধ্যে কিচ্ছু নেই জাস্ট একটা স্ট্রাকচার দেওয়া রয়েছে স্ট্রাকচারগুলো কিন্তু আমার মনে হয় তোমরা যদি নিজেরা খাতার মধ্যে লিখে নিতে পারো বা এই পিজিএপটা নিলে তোমাদের মোটামুটি কাজে লাগবে তো আমি এই পিজিএপটা কাজ করছি আমাদের যে টেলিগ্রামের গ্রুপ রয়েছে বা চ্যানেল রয়েছে ওখানে আমি পোস্ট করে দিচ্ছি তোমরা ওখান থেকে ডাউনলোড করে নাও নিয়ে তোমরা কিন্তু এইভাবে খাতার মধ্যে যদি ফরমেশন করে লিখে নিয়ে তারপরে যদি একবার দেখতে পারো তাহলে আমার মনে হয় খুব ভালো হয় এবং ভিডিওটা আমার এই ভিডিওটা দু একবার দেখবে এবং তারপর ওটা দেখবে তারপর তোমার পরের চ্যাপ্টারে ধরবে ধরো পলিটি শুরু করার আগে এই চ্যাপ এই ভিডিওটা একবার দেখে নিলে দিয়ে তারপর পলিটি শুরু করলে এর পর দিন যখন মেকিং অফ কনস্টিটিউশন থেকে ধরবো তখন তোমরা একবার পড়ে নিতে পারো বা ওই ভিডিওটা দেখার পর যদি পড়তে পারো তাহলে কিন্তু তোমাদের খুব ভালো কিন্তু রিভিশন বলো কুইক রিভিশন বলো বা একটা কনসেপ্ট যে ক্লিয়ারেন্স হয় সেই ক্লিয়ারেন্স কনসেপ্টটা কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাবে কিন্তু আমরা দেখেছি ডাব্লিউ বিসিএস এ এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে কনসেপ্ট ক্লিয়ারেন্সটা খুব কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যতই তুমি এনসি গুলো সলভ করো না কেন কনসেপ্ট যদি তোমার ক্লিয়ার থাকে তাহলে কিন্তু তোমার কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার করতে কিন্তু কোনো রকম কোনো অসুবিধা হবে না ওকে গাইস তো আজকের মতো এখানেই তো তোমাদের যদি কোনো রকম কোনো সাজেশন এনি কমপ্লেন্স আদার্স যদি কোনো রকম কোনো উক্তি থাকে তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও এবং বা তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ করো যা খুশি তাই করো তো দ্যাটস ইট ফর টুডে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং গাইস